انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسز گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفوی صاحب جو کہ بین الاقوامی امور اور اسٹریٹجک معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں دوستو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے پرسوں کے پروگرام کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا صفی اللہ گل محسود صاحب کے ساتھ کہ نائن الیون کے واقعات کے بعد آج بیس سال جب ہو رہے ہیں تو امریکہ نے کیا پایا کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو خود اپنی طاقت کے اظہار سے کمزور کیا اور جہاں پہ اس نے چینج کرنے کی کوشش کی دنیا کا ورلڈ آرڈر لیکن چائنا اور رشیا کا جو رائز تھا اس نے امریکہ کا یہ جو ایک خواہش تھی اسے نہ صرف ناکام بنایا اور اب کئی مقامات پہ اہم مقامات پہ وہ امریکنس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں آج ہم جو سر سے بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کہ اب آگے آدمی سیاست اور نظام جو ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ عرب اسپرنگ لانے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جو اسٹیٹس کو تھا وہ سیف ہو گیا کیونکہ اگر یہ عرب اسپرنگ نہ آتی تو جو عوامی انقلاب مینا کے ایریے میں آنے تھے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کے تو وہ پرو امیرکن جو رجیمز تھیں ان کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں لیکن امریکہ نے بہت زبردست طریقے سے ایک جو ہے عرب اسپرنگ کو برپا کیا لوگ باہر نکلے کچھ عرصے کے لیے ان کی پسند کی رجیم انسٹال کی گئی لیکن اس کے بعد جس طرح مرسی کے ساتھ ہوا صدر مرسی کے ساتھ ہم نے دیکھا ایجپٹ کے اندر دوبارہ وہی اسٹیٹس کو جو ہے جو پرو امریکہ تھا وہ بحال ہو گیا ہم نے دیکھا کہ نائن الیون سے ابھی تک کا جو وقت ہے بیس سالوں کے اندر امریکہ نے جو سب سے بڑا نقصان اٹھایا وہ یورپ کے اندر اپنی سیگا کھونا تھا یورپ جو ہر معاملے کے اندر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں وہ اکثر معاملات کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ برٹش جو فورن منسٹر نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اسی طرح نارتھ ڈرام اسٹیم جو ہے ٹو پروجیکٹ جس کے خلاف بہت زیادہ سینکشنز لگانے کی بھی جرمنی پہ بات ہوئی وہ بھی چل رہے ہیں اور اب تو وہ پائپ لائنز بھی مل رہی ہیں اسی طریقے سے افغانستان سے امریکہ کو بیس سال کے بعد وڈرا کرنا پڑا اور پلازوٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ وار از ایکسٹینشن آف پولیٹیکل پالیسی بائی ادر مین تو پولیٹیکل پالیسی کے جو ایمس تھے وہ امریکہ حاصل نہیں کر سکا اس وجہ سے اسے اگر شکست کہا جائے ٹیکنیکلی تو افغانستان میں اس نے شکست پائی عراق کو تباہ کر دیا گیا ایک ڈویلپ کنٹری آج آپ کے سامنے ہے سیریا جو ہے اسے اسٹون ایج میں بھیج دیا گیا لیکن اس تمام طاقت کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک اور جو بڑا لاس ہوا وہ فار ایسٹ میں ہوا جہاں پہ اس کا مین کمپٹیٹر جو اور دشمن بیٹھا ہوا یعنی کہ چائنا ہم نے دیکھا کہ آسیان نے کہا کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے گی وہ نیوٹرل رہے گی انڈونیشیا کو دیکھا جو کہ پہلے امریکہ کے کافی قریب تھا اس نے کہا کہ ہم کسی بھی حالت میں امریکن پائپ پلینس کو نہ اترنے کی اجازت دے سکتے ہیں نہ یہاں پہ ری فیولنگ کی اجازت دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ویتنام اور باقی کنٹریز بھی کہہ رہی ہیں اور وہ کواڈ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ چائنا کے خلاف ایک فورم بنے گا وہ چار ممالک سے زیادہ آگے نہیں بن سکا پومپیو نے ہمیں نوید سنائی تھی کہ ساؤتھ کوریا بھی آئے گا نیوزی لینڈ بھی آئے گا منگولیا بھی آئے گا لیکن پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا اور اب بھی ان میں سے کسی کے بھی آنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے مڈل ایسٹ کے اندر بڑی ہی یعنی کہ زبردست پلاننگ کے ساتھ جو ڈویژن کی تھی کرد شیعہ اور سنی کی لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ آرڈر بھی مینٹین نہیں ہو سکا اور اب چائنیز جب سے ایران میں پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو امریکن نے جو تشدد کو ہوا دی گئی تھی اور جو وہاں پہ حالات پیدا کیے گئے تھے اس نے مسلمانوں کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم ایک ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے ورنہ ہم اسی طریقے سے ڈرتے رہیں گے سر سب سے پہلا سوال آپ سے میں کروں گا سر نائن الیون کے بعد سب سے بڑی غلطی آپ کی نظر میں امریکہ سے کیا ہوئی جو آج اس مقام پہ پہنچا کہ اس کے الائز اس سے دور ہو گئے اور کافی اس کی فورن پالیسی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے بہت شکریہ بلال السلام علیکم بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس نیریٹو کے جس کا آپ نے ذکر کیا نائن الیون بائی ایٹ سیلف ایک بہت بڑی غلطی تھی جو ایک سی آئی اے کا سوچا سب نے منصوبہ تھا جس کے تحت ان کو مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنا تھا اور جیسا کہ جنرل کلارک ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہے ان کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار ایک میں جو ڈسیشن میکر تھے جو پاور میں آئے یونائیٹیڈ اسٹیٹس میں رامس فیلڈ اور چینی اور یہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ مڈل ایسٹ کو ہم اپ سائن ڈاؤن کر دیں گے اور ٹوٹلی اس پہ کنٹرول حاصل کریں گے 
तो उसके तहत जैसे उन्होंने कहा था कि इन फाइव इयर्स दे विल अटैक सेवन कंट्रीज जिसमें नाम आ चुके हैं सीरिया लेबनान सोमालिया ये सब करने वाला एंड में उन्होंने कहा था कि ईरान में लेकिन ईरान को बैठ पाते हाथ नहीं लगा सकते तो ये इसका जो नाइन इलेवन का जो वजूद था वही एक गलत था और जो जो चीजें आगे चली एक गलती को कवर करने के लिए मजीद गलतियां ही होती चली गई हैं जिसका आपने जिक्र किया अपने नैरेटिव में वो एक पुरानी कहावत है यू कॉन्ट फूल एवरीबडी ऑल द टाइम तो ये मेरे ख्याल वो स्टेज आ गई थी कि जहाँ पर जो दूसरे उनके साथी थे उनके एलाइज थे अमरीका के उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि ये झूठ का जो पुलंदा है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बात कर दी वहाँ पर सीरिया में केमिकल वारफेयर की बात कर दी और किसी न किसी बहाने ये उनके इलीगल वॉर जो थी वो चलती रही तो ये वो स्टेज आनी थी जहाँ पर ये लावा पक रहा था और ये झूठ का जो पुलंदा था ये चलता रहा देर सीज ऑफ मिस्टेक्स और अपने इस इस जोम में इस ख्याल में जो कि कि मैं सुपर पावर हूँ एंड दरोगेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनिटरिज्म जिस अंदाज से उस पूरी दुनिया में घूम रहे थे कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है वो हर चीज जो थी अपने एक सोचो समझे नरेटिव के तहत कर रहे थे और उसके नतीजे जो निकलना था वो यही था कि जो कि हमने अफगानिस्तान में देखा कि काफी हद तक उन्होंने उसको सप्रेस करने की कोशिश की एंड एक चीज में जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा और नाजरीन के लिए कि जितनी ब्रुटैलिटी एंड वायलेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्होंने उन जगहों पे की जहाँ पर उन्होंने जंगे शुरू की इसका कोई मिसाल नहीं मिलती और जब अफगानिस्तान में बॉम्बिंग शुरू की और वहां से गए तो मुलावर ने एक जुमला कहा था कि अपने वर्ल्ड वॉर टू से लेके अब तक यूनाइटेड स्टेट्स जितने भी जंगे किए वो कोई जंग जीता नहीं है और अपने लिए कहा था कि हम आज तक कोई जंग हारे नहीं है तो वो आज प्रूफ हो गया बीस साल बाद कि वो भी जंग ये भी हार गए और इवेंचुअली तहरीक तालिबान का जो जो मौका था वो सही साबित हुआ तो इस, इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब प्रेजेंट सिचुएशन में अगर इन्होंने अपने उन गलतियों से नहीं सीखा और उसको उसका इजाला नहीं किया तो आगे भी इनके लिए डाउनफॉल ही है आई मीन जैसा कि वो ब्रिटिश मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है उनकी जो जो एक हैबत थी सुपर पार की सारे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री बेस्ट फाइटिंग मशीन वो सारे का सारा साथ में मिल गया बिकॉज जिस अंदाज से उनकी ये शिकस्त हुई है ये इसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती सर आप ने अभी फरमाया कि अमेरिका ने अपने लिए खुद ही यानी कि मामला जो हैं खराब करने शुरू किए और जो मुजालम उसने किए और तालिबान का भी आपने मुलामत कर दिया लेकिन सर हम मिडल ईस्ट में देखें तो काफ़ी हद तक अमेरिका कामयाब भी हुआ यानी कि जो अरब स्प्रिंग थी उसकी वजह से अब इनकलाब जो वहाँ पे माशरे उठ रहे थे वो अब टाइम लेंगे दोबारा उस पॉइंट पे पहुँचने पे जहाँ पे वो करेंगे और इसी तरीके से सर सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर आप मिडल ईस्ट का वाक्य देखें वो एब्राहम अकॉर्ड है क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से यू ने इसराइल को तस्लीम किया और उसके बाद बागम बाग बहरीन और फिर उमान और बाकी ममालिक ने भी शुरू कर दिया मोरको को भी मान गया फिर खबरें ये भी आई कि नैतन याहू और अमेरिकन लीडरशिप एक बड़े इस्लामी मुल्क के अंदर जो है उसकी लीडरशिप से भी मिले हैं तो एक चीज़ तो सर अब अमेरिका के लिए काफ़ी जो वरीज थी मिडल ईस्ट की वो कम हो गई हैं और हम देखें इसी वजह से इसी वजह से कि जब से उसने इसराइल को यहाँ पर डोमिनेट करवा दिया है तो अब सऊदी अरब से भी कल की खबर थी कि पेट्रियाट की एक और बैटरी निकाल रहे हैं हालांकि सऊदी अरब को यमन से हुतीस की तरफ से जो फायर हो रहे हैं मिसाइल्स का उनका है तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक अमेरिकन जो पॉलिसी थी नाइन इलेवन के बाद वो मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे कामयाब हुई कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ जो मिसाइल का सामना है जो इतहाद सीरिया के अंदर है बशारसद ईरान और जो प्यूटन है उनके दरमियान के रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर तमाम शेयर प्यूटन चाहता है इस वजह से हमने देखा कि अमेरिकन वो रशियन जो एस थ्री हंड्रेड हैं उनके गैप्स बनाए गए जिसकी वजह से ईरान को हिट किया गया ये भी एक हकीकत है 
और दो साल पहले अलमोनिटर के मुताबिक एन एस एस का भी हुआ था इसी तरीके से सीरिया अब कई चीज़ों पर बातचीत कर रहा है फिर यू जो सबसे बड़ा माइटी था अब एन टी का वो तीन बिलियन से ज़्यादा की एड दे चुका है तो आपके ख्याल में अमेरिकन पॉलिसी मिडल ईस्ट में किस हद तक कामयाब हुई है देखिए इस हद तक तो आई विल एग्री विद यू कि मिडल ईस्ट में उन्होंने फिल फिल वक्त अपने जो मकासद थे उनके अपने इंटरेस्ट थे उसके हवाले से कुछ कंट्रोल हासिल हासिल कर लिया लेकिन ये ये समझने की बात है ये फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी ही नहीं कहूँगा पहले जो डैमेज कंट्रोल उन्होंने एक्शन लिए हैं उसके बिना पर कुछ कामयाबियाँ मिल गई उनको और ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से बिकॉज लेट मी एड वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका वो कि ये सारा खेल जो है इट इज अमरीका अमरीका वो कह रहे हैं बट जो डीप स्टेट बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज इज इज इसराइल अगर आप किसी से सवाल पूछा जाए कि कौन सा मुल्क है मिडल ईस्ट का जिसने इसराइल जिसने अमरीका को पर भी अटैक किया है तो जवाब इसराइल ही आता है लिबर्टी के जो यूएसएस लिबर्टी पे अटैक किया और ये जो नाइन इलेवन का जो तमाम वाक्य था आप कैसे कह सकते हैं कि नाइन इलेवन में उस दिन उस बिल्डिंग में कोई जू जो काम करता था उस दिन आया ही नहीं कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई जू नहीं था लेकिन एक थ्यूरी है इंटरनेशनल जो जो सेलेक्टेड लोग जो उसमें से जो अभी जो नेरेटिव वेरियस लोगों ने लिखे उनमें ये भी एक चीज आ रही है बहरअल मेरा मकसद कहने का ये है कि ये सारा जो एक्टिविटी है इट इज ड्रिवन बाई दी जाइनस लॉबी जो कि यू एस कंट्रोल करी और उनके जो चंद एक एनालिस्ट है उन्होंने भी कहा कि इसी चीज को हाईलाइट किया कि अमेरिका इज अंडर दंट्रोल ऑफ जाइनस लॉबी तो उस लिहाज से अगर आप मिडल ईस्ट में आए तो मिडल ईस्ट को उन्होंने कंट्रोल किया बिकॉज उसकी सर्वाइवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और उनका अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट बन गया है कि उसको वहाँ पर बचत कर गए और उसके हवाले से सऊदी अरेबिया यू और जो इर्द गिर्द के जो दूसरे ममालिक हैं उनको उन्होंने प्रेशराइज किया और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि प्रेशराइज हो गए इसलिए कि जो किंगडम्स हैं जिनको जिन्होंने इसको कामयाब बनाने की कोशिश की है उनके अपने जारती मफाद को उन्होंने तरजीह दी ओवर द उमा ओवर द कंट्रीज इंटरेस्ट कि वो उनकी हुकूमत और उनकी किंगडम को अगर बाकी रखना है तो अमरीका का साथ दो तो ये उस उसके तहत चल रहा है लेकिन मैं समझता हूँ इसका भी इवेंचुअली अंजाम वही होगा जो कि हमने अभी अफगानिस्तान में देखा क्योंकि जो नीचे जो खिचड़ी पक रही है नीचे जो लावा उबल रहा है जिसको दबा दिया गया इट इज बाउंड टू कम अप बिकॉज एज और उसकी वजह ये बता दूँ मैं आपको इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि द मोमेंट पोलिटिकल सेटअप इन अफगानिस्तान जो है इस्लामिक पोलिटिकल कंट्री एक वजूद में आती है और आने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल के दुनिया को ये दिखा देती है कि वॉट इज वेलफेयर स्टेट इस्लामिक वेलफेयर स्टेट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे की जाती हैं विद इन दैराडाइम ऑफ दुरान एंड सुनना तो ये एक थ्रेट बन जाएगा बाकी इस्लामी ममलिकत के लिए भी और उनको नीचे जो लोग बैठे हैं कि अगर ये वहाँ पर ये काम हो सकता है तो वाई नॉट इन आवर कंट्री जो हमारा पैसे भी हैं तेल भी है रिसोर्स भी हैं तो वाई कॉन्ट वी चेंज ओवर तो ये उस चीज का इंतजार कीजिए और शायद ये कुछ थोड़ा टाइम ले मैं उस तक खून भी आना हूँ लेकिन ये चीज आप रिकॉर्ड पर रखिएगा कि ये इवेंचुअली ये वो चीजें होंगी यहाँ पर भी जो कि हमने अभी अफगानिस्तान में देखी और ये जो इस्लामी ममलिकत है खास तौर पर आई वुड लाइक टू एड हियर कि जो 2023 में तुर्की के जो सौ साल की पाबंदियां खत्म हो रही हैं उसके तनाजर में अगर आप देखेंगे तो ये तमाम चीजें की रिसर्जेंस ऑफ ऑफ इस्लामिक स्टेट्स होगा और उस खिलाफत स्मानिया जिसको इन्होंने जंग अजीम के बाद खत्म कर दिया था उसका दोबारा एक एक वजूद में आने का इम्कान हो जाएगा और ख़ास तौर पर ये हमारे जो सऊदी अरब के जो जो फरमा रवाए उनके लिए ये काफ़ी लम्बे फिक्रिया होगा बिकॉज एट दैट टाइम टर्की वुड लाइक टू गेट बैक इन टू ओरिजिनल जो उसकी डोमेन थी ये दिस वॉज कॉल्ड एज हिजाज मुकदस और ये टर्की से कंट्रोल होता था तो सऊदी अरबिया का नाम ही कोई नहीं था ये तो बाद में हम ऐड कर दिया तो ये तमाम चीज़ें आई कैन फोर्स ही एंड ये तमाम चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर ये आवाम जो जिनको उन्होंने दबा के रखा हुआ है वो आस्ते आस्ते इस चीज़ की रियलाइजेशन करेंगे एंड ये कैटापल्ट बन जाएगा अफगानिस्तान का जो सेटअप है इन शामयाबी जब इसकी होगी तो बाकी जो उम्र के 
ممکتے ہیں ان میں بھی اس کے اثرات رونما ہوں گے جو کہا بھی کیا گیا کہ اسلام کا ریوائیبل is written in the Quran is written everywhere کی یہ ہوگا دوبارہ حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ اسی سنت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ اس کا ریوائیبل ضرور ہوگا اچھا سر جو ایک نقصان ہم نے دیکھا وہ تھا نائن لیون کے بعد یورپ یورپ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ یورپ کس طریقے سے ساتھ کھڑا ہوا عراق وار کے اندر فرانس نے اپوز کیا تو انہوں نے فرنچ فرائز کے نام بھی سے بھی فرنچ نکال دیا امریکنز نے وہاں پہ جو بکتا تھا لیکن سر آج وہ یورپ جو ہے روبرٹ کیگن نے اپنی کتاب پیرڈائز اینڈ پاور میں کہا تھا کہ کسی جو یورپین یونین ہے وہ امریکہ کی بہت بڑی جو ہے وہ تھریٹ بن سکتی ہے کیونکہ وہ جو اکانومی جنریٹ ہو رہی تھی ان کی کمبائن وہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی چلیں یورپین یونین کو تو کافی نقصان پہنچا دیا بریکسٹ کے بعد جب بریٹن باہر نکل گیا لیکن یورپ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی آر آئی کے اندر سائپرس بھی آ چکا ہے اٹلی بھی آ چکا ہے جرمنی جو ہے وہ نوڈوم ٹو جو ہے وہ اس پائپ لائن کے اوپر کمپرومائز کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یورپ کے اندر بھی امریکہ نے کافی نقصان اٹھایا تو یورپ کے اندر جو نقصان اٹھایا اس کی مین وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں اور نیکسٹ جو آگے سینیریو کریٹ ہو رہا ہے جس میں آپ ای یو جو ہے چائنا کے ساتھ انویسٹمنٹ ڈیل بھی کر چکی ہے تو آپ یورپ کے اندر امریکی اسرو رسوخ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے تیسرا اسپیکٹ میں کہوں گا اسی جو یونیٹیزم اور جو ایروگنس تھی جس کا نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یورپ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں جو ڈسیشن میکرز ہیں جو سیاستدان ہیں جو جینون اپنے ملکوں کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو رولرز ہیں ان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں رہی ہے کہ ہم کسی اور کے خاطر اپنے نقصانات برداشت کریں اب یہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ اکنامک پاور جو ہے ابھرتا ہوا ہے جس کو آپ سپر پاور کہیں اس چائنا ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے بی آر آئی کا ہے سی پیک کا ہے اینڈ ویریس تھنگ تو اس اس اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہر ایک ملک فائدہ اٹھانا چاہے گا اچھا جہاں تک کہ ایسٹرن یورپ پر سوال ہے یا ویسٹرن یورپ میں ہمیشہ وہاں پر ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے وہ یہ وہ ان کی کمرشل ایکٹیویٹی ہے ان کے ڈسیشن جتنے بھی ہیں وہ کمرشلی بینیفیشل ہوتے ہیں کہ جس میں ملک کا کمرشل فائدہ کیا ہے اسٹریٹجک جو الائنسز تھی وہ اب آہستہ آہستہ ان کی اپنی ایروگنس اور اپنی یونیٹرز کی وجہ سے وہ ان میں وہ دراڑے پڑ گئی ہیں ان میں وہ بانڈیج نہیں رہا جو کہ بنایا گیا تھا جسے آپ نیٹو بھی کہیں ایون نیٹو کے اندر بھی دیر آپ پیٹی سٹرانگ ڈیفرنسز ان سرٹن کنٹریز وید دیر کی ان کے چائنا کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات ملک کے اچھ بہتر ہیں اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ نیٹو کے پلیٹ فارم سے وہ کوئی ان کے خلاف بات کریں تو یہ یہ ڈائنمکس جو ابھی سامنے آ رہی ہیں اس کو بڑا مائنوٹلی دیکھنا پڑے گا اور خاص طور پر فرام دی کمرشل پوائنٹ آف ویو نو ون از پریپیئر ٹو لوز دیئر ایڈوانٹیج جو جو کہ چائنا اگر وہاں جا رہا ہے اور جو جو ان کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ان کے ٹولز رہے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے منوورنگ کی ہے امریکہ نے اس ان کے جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں اور جو جس طریقے سے ان کے وہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیتے رہے ملکوں کو وہ بڑے سخت قسم کے ہیں اور اٹ ہیڈ ویری ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس آن دی اکانومی آف دی کنٹری جہاں جنہوں نے لون لیا تو یہ چائنا نے اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے ان کے جو دا وے دے ہیو آپریٹیڈ دا وے دے ہیو گون ان ٹو دی ڈیولپمنٹ پروگرامس وہ ایسے ہیں کہ جو کہ بہت ہی سہل آسان ہے اور اس ان کا پے بیک اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی مناسب ہے فرام دی کنٹری جو ان سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ یورپ میں یہ چائنا کی جو پوزیشن ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی اور یہ آلریڈی جو یورپین یونین ہے اس میں کمزوری تو آلریڈی آ چکی تھی جب یو کے چھوڑ کے چلا گیا تو اب ظاہر بات ہے یو کے از اے ویری کلوز الائی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس اور یو کے کے ذریعے ہی وہ کنٹرول کر رہے تھے یونین کو وہی الگ ہو گئے وہاں سے تو ان کی اثرات جو ہیں یونین میں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور خاص کر کے چائنا کی جو بڑا مدبرانہ ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے کسی چیز میں انہوں نے مداخلت نہیں کی کسی ملک کے خلاف کوئی انہوں نے ایگریسو کاروائیاں نہیں کی بڑے اطمینان سے انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ 
बिलाल साहब भी गौर करने वाली बात डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका ने कई दफा उनको प्रोवोक करने की कोशिश की ऑन वेरियस तरीके की ये जंग में कूद पड़ रहे हैं कोई ऐसे इनडिस्क्रेशन कमिट कर दे जिसके बिना पर उनको बाद में नुकसान उठाना पड़े उन्होंने बिल्कुल टोटली ठंड रखी एंड देन दे कंटिन्यू टू वर्क ऑन बिल्डिंग देयर इकोनॉमी अब वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में आ गए कि इवन अमेरिका को ये जो 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 मखरूस है चाइना के अगर वो अपने उनके जो बॉन्ड्स हैं वो फ्लोट कर दे तो अमेरिका के जो डॉलर है वो तो टिश्यू पेपर बन जाएगा तो इसलिए ये चीज बड़े वाजे है कि यूरोप यूनियन में और ईस्टर्न यूरोप में भी चाइना जो है वो आस्ते आस्ते इन्फिल्ट्रेट कर रहा है और ये इसी के रास्ते सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के रास्ते ये सारा का सारा जो है यूरोप में दाखिल होंगे और ये इसको पूरा एरिया जो है वो इवेंचुअली आने वाली जो सेंचुरी है दैट बिलोंग्स टू चाइना अच्छा सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूरोप से ही बात आएगी कि टर्की ट्रेडिशनली बहुत करीबी तहादी था अमेरिका का नेटो का और हमने देखा कब्रस के मामले में भी जो सेवेंटीज के अंदर एक धोखा किया गया जिस तरीके से और तुर्की को स्नप किया गया फिर 2003 में हमने देखा जो मोसल के करीब से तुर्की स्पेशल फोर्सेस के लोग पकड़े इन्होंने अमेरिकन ने और उनको जिस डिसग्रेसफुली ट्रीट किया गया और वो एक डिप्लोमेटिक मसला बन रहा था जो बाद में चार पाँच हफ्तों के बाद जो है रिजॉल्व हुआ और वो कुर्द जो के तुर्की के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे थे अमेरिकन ने इसराइलियों ने ना सिर्फ उन्हें ट्रेन किया बल्कि इराक इन्वेजन में उनको यूज़ भी किया जिसकी वजह से टर्क्स ने उनको स्पेस नहीं दी अब टर्की सर हमें पाँव फैलाता हुआ नज़र आ रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ रजब तैयब अरदवान के जिस तरीके से उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया लिबिया के अंदर और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि सीरिया के अंदर भी हम लोग टर्क्स को बुरा भला कहती है ये दुनिया लेकिन कोई रियलाइज नहीं कर रहा कि इस वक्त फोर मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज जो हैं वो टर्की के अंदर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा बोझ है टर्किश मीशत के ऊपर लेकिन टर्क हर खुशी से उनको वेलकम भी किया हुआ उनको कर भी रहे हैं और अब जब सीरिया के अंदर उसने सेफ जोन बनाने की बात की तो रशिया अमेरिका टाइप के जो ममालिक थे उन्होंने अपोज किया हालांकि एक लॉजिकल बात है कि टर्की यही चाहेगा कि सीरियन रेफ्यूजीज अपने मुल्क में ही उन सेफ जोन में रहें तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त टर्की भी हमें दो हिस्सों में नज़र आ रहा है उसकी एक बैलेंस कायम रखना चाह रहा है लेकिन रख नहीं पा रहा है कि एक तरफ जो है वो अमेरिकन भी कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया से एस फोर हंड्रेड की भी उसकी डील हुई है तो आप तर्किश इस वक्त पॉलिसी क्या देख रहे हैं और बिल आखिर तर्किश ऊँट जो है वो किस रुख बैठता हुआ आप देख रहे हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल इंटरनेशनल गेमिक्री जो चल रही है टर्की को पहले उनका जो ख्याल था कि वो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं तो अपने आप को यूरोपियन को के साथ अलाई करके बड़ा महसूस करते थे कि यस हम उनको बोल रहे लेकिन मैं समझता हूँ तैयब उदान साहब की क्यादत में जो बड़ी कामयाबी इनको मिली वो जब एक इनके खिलाफ कूप किया गया और पब्लिक जो थी इनके सामने आ गई और इनको उस कूप को नाकाम बनाया सो दैट वॉज एन अगेन एन अमेरिकन प्लॉय जो उन्होंने सवाल किया था कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री जैसे उनका हिस्ट्री रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान जब वो उनको वहाँ पर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसको उन्होंने खत्म करके अपना मुनर्की सेट कर दी हर जगह उन, उन्होंने इसी किस्म की हरकत की तो टर्की का भी अटैम्प्ट है जो कि कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद से टर्की का बड़ा वाज किरदार इंटरनेशनल कम्युनिटी में नजर आना शुरू हो गया है भाई अब हैज बीन वेरी बड़ा मिच्योर और बहुत ही सोच समझ के उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं मैं समझता हूँ थोड़ी सी एक लफ्ज आई थी अभी अफगानिस्तान के मामले में जब उन्होंने ये बात तय कर ली थी कि काबुल एयरपोर्ट पर हम अपनी फौज भेजेंगे जो कि फिर पाकिस्तान ने और दूसरे लोग फॉरन ऑफिस के लोग गए फॉरन मिनिस्टर साहब गए बताया कि भाई इस और इवन उनकी जो बात हुई है तालिबान की लीडरशिप से भी कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट उन्होंने उसका कोई खास फिर आगे नहीं दिया सो मैं देखता हूँ कि टर्की इज नाउ ऑल सेट ऑन वन थिंग जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि दो का इंतजार कर रहा है Urdugan is very clear in his mind from his actions from his policies that main intezar kar raha hu 2023 ka jahan mere mere par ye pabandiyan jo hain wo khatam ho jayengi i will be able to do exploit my uh, mineral resources jin pe pabandi lagayi gayi hai jo bosphorus mein unki jo levies thi jahazon par wo band kar di gayi thi wo start ho jayengi so turkey sees a very 
ब्राइट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आएगी उसके अंदर इन तमाम चीजों के साथ साथ तो ये तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है तो जो मैंने पहले जिक्र किया जिसका स्ट्रेटेजिक uh, एस्पेक्ट्स है वो भी सामने आएंगे कि नाउ दैट टर्की इज फ्री ऑफ ऑल बाइंडिंग्स वो एक पॉजिटिव uh, किरदार प्ले कर सकता है इन क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट जहां पर मुस्लिम uh, को जो इतने दिनों तक हर जगह uh, खास तौर पर अमरीका के अमेरिकन uh, लेड जो सॉल्ट uh, है मुस्लिम पर उसमें उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करना है मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ रहा है एज वी गो अलॉन्ग कि पाकिस्तान टर्की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड अफगानिस्तान इवन ईरान का जो अभी बीच में थोड़ा सा एक टर्म ऑयल सा क्रिएट कर, करने में कामयाब हो गए हैं अमेरिकन जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हुई है जिसमें सुनने को मिल रहा है कि कुछ एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स जाहिर की गई हैं तेहरान में कोई प्रोटेस्ट हुआ ये तमाम सब एक्टिविटीज को हम बड़े क्लियरली वी मस्ट सी दैट ये सारे उन्हीं के इंट्रीग्स हैं उन्हीं की कोशिशें हैं सी आई ए की कि ये इस स्मूथ ट्रांजेक्शन को किसी न किसी चीज रोका जाए तो बहरहाल ट्रैकी के हवाले से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू सी ये दो साल बड़े इतमान से गुजारने हैं इसने दो हजार तेईस में जब ये वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी तो एक बड़ा वाजह अंदाज में इनकी पॉलिसी सामने आएगी और इनके एक किरदार होगा इन क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट जिसमें मुस्लिम उमा बिकॉज दैट आई आई विल कीप से खिलाफत का जो खात्मा हुआ था वही वहीं से दोबारा शुरू होगी एंड इट शुड इट वुड बी सपोर्टेड बाय दीज एक्शंस जो कि हम देख रहे हैं इस्लामिक एमरेट्स अफगानिस्तान टर्की सेंट्रल एशियन पब्लिक्स ये मिलकर ये इस चीज़ को दोबारा वजूद में लेके आएंगे आई थिंक चाइना इज वेरी मच बिहाइंड अस बिकॉज ये जो ईरान के साथ उनकी जो डील हुई है इसमें ये उसका हिस्सा है कि आप अपने जो नेबर्स के साथ और आपके जो इस्लामी कंट्रीज है उनमें आप कोई रिफ्ट नहीं क्रिएट करेंगे आप उसके साथ मिल के चलेंगे तो मैं समझता हूँ टाइम अहेड आर वेरी वेरी गुड और टर्की का भी एक बहुत ही मस्बत किरदार सामने आएगा सर यहाँ पे वो जो आपने ईरान की बात की थी एक मैं बात ऐड करता चलूँ कि कल जो इस्लामाबाद के अंदर छः जो सेंट्रल एशियन और पाकिस्तान की जो और ईरान जिसमें शामिल था इंटेलिजेंस टीम्स की मुलाकात हुई है तो वो काफ़ी हमारे दुश्मनों के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मामला को अच्छा सर अब हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि फार ईस्ट के अंदर आप तमाम कंसनट्रेशन जो है वो करना चाह रहे हैं अमेरिका और इसी हवाले से पेट्रियाट की बैटरीज भी उठाई जा रही हैं उतारी जा रही हैं सऊदी अरब से लेकिन फार ईस्ट के अंदर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जिस तरीके से इंडोनेशिया ने इनकार किया जिस तरीके से पिछले साल सितंबर अक्टूबर के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की आसियान की कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि हम चाइना और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे हालांकि इन आसियान कंट्रीज के भी कुछ इलाकई मसाइल हैं चाइना के साथ लेकिन उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया क्वाड भी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि चार ममालिक ही रह रहे हैं इससे आगे बढ़ता नहीं नज़र आ रहा तो आप फार ईस्ट के अंदर इस वक्त क्या देख रहे हैं और क्या अमेरिका किसी किस्म का वहां पे अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर पाएगा नहीं ये भी अगेन वी हैव टू सी इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कि इस प्रेजेंट सिचुएशन जो डेवलप हुई है आप द वे दे एग्जिटेड अफगानिस्तान इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल है निशान लग गया और जितने भी छोटे बड़े ममालिक हैं अक्रॉस द वर्ल्ड पर्टिकुलरली फारिश का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी इसको उसकी पैराई में देखा उसी अंदाज से देखने की कोशिश करें कि अगर हम इनका साथ दें तो हमें क्या फ़ायदा है और इनका हम अगर साथ ना दें तो क्या नुकसान होगा तो वो उसके हर एक मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने नेशनल मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसला कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिकन के लिए कि ये वहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके इवन ऑस्ट्रेलिया और जो कैट में फोर में शामिल हो गया उनका भी जो किरदार अगर आप देखें कोई एक्टिविटी देखें तो एज सच कोई इंथुजियाजम नजर नहीं आ रहा उसमें इस इस तमाम चीज में और जो साउथ चाइना सी को उन्होंने एक एक इशू बना लिया था द नाम नाम से ही पता चलता है कि इट इज चाइना सी साउथ चाइना सी नाम है हिस्टोरिकल नेम है और वहां पर आप वो अपनी हडरमी लगा के इस आइलैंड में ये क्यों किया और यहाँ पर यह क्यों किया ये भूल गए कि वर्ल्ड हेल्थ आपका वहाँ क्या काम है 
आपका तो कोई दूर दूर का कोई वहां पर अमल दखल नहीं होना चाहिए आप उन चाइना के जजीरों को और उनके ऊपर एक्टिविटीज पर आप एतराज करें एंड अगेन इट वॉज ऑल बिकॉज दे हैड मेड द यूनाइटेड नेशन डम ऑर्गेनाइजेशन जहां से ये इस चीज को कंट्रोल किया जाता है कि आप दूसरों के मफादात और दूसरों को तकलीफ कंट्रीज के साथ आप इस किस्म की बातें ना करें यूनाइटेड नेशन हैज ऑलमोस्ट गॉट इन टू अपोजिशन जो कि लीग ऑफ नेशन की थी और उसकी इवेंचुअली डिसम्बर खत्म खत्म हो गई तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त जो स्टेज आ रही थी आइर यूनाइटेड नेशन हैज टू रिवाइव इट्स पोजिशन एज पर द चार्टर और इन तमाम चीजों को जो ये अमेरिकन इलीगली करते रहे उसको कंडेम करें ये जो सेंक्शन लगने का जो एलिमेंट है कि अमेरिका सेंक्शन लगा देगा वो इज अमेरिका अगर सेंक्शन लगनी चाहिए तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से लगनी चाहिए अच्छा यूनाइटेड नेशन ने एग्जैक्टली वही करना होता था जो अमेरिका कहता था तो अब वो सिचुएशन भी नहीं हो रही है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में अब सिक्योरिटी काउंसिल इज बट मच मोर इफेक्टिव बिकॉज चाइना हैज डिसाइडेड टू वेक अप एंड उन्होंने कहा कि जी अब हम आपको अब यूनिटेडिज्म करने नहीं देंगे तो अब कोई भी रेजोल्यूशन वहां लेके जाएंगे देर चांसेस कि हमारे चाइना भी वीटो करेगा या रशिया वीटो करेगा तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको फारिश की जो सिचुएशन है उसमें ये चीजें बड़े वाजे नजर आएंगी कि दोज कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू कम टू रिस्क देयर इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस बिकॉज चाइना के साथ अगर चाइना ने ये ये बी का सिलसिला शुरू किया हुआ तो ये सिलसिला तो अक्रॉस द वर्ल्ड जाएगा सो दे वुड लाइक टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट इज वेल हर मुल्क को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की ख्वाहिश होती है और उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो एंड उसमें अगर जो भी मुल्क मदद करेगा दे वुड ट्राई एंड गो विद इट सो अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसका उन्होंने किया पाचा होते देख लिया जिस तरीके से बहत्तर हजार व्हीकल्स यहाँ और कितने जहाज और टैंक्स और बख्तर बंद गाड़ियां छोड़ के भागे यहाँ से वो द मोस्ट फाइट क्या कहते हैं फाइनेस्ट फाइटिंग मशीन जो थी उसका असर देख लिया तो नाउ दे डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट इन टू दैट हेंस आई आई पर्सनली फील की वहां पर भी ये साउथ चाइना सी का जो उन्होंने शोषा खड़ा किया था इट विल हैव ये वहां पर भी बैठ जाएगा इट इट विल नो मोर बी दैट एक्टिव और इनको कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी और इंडोनेशिया खासतौर पर मलेशिया मलेशिया के डॉक्टर माथिर ने जो चीज शुरू की थी ना यू नो मोर देर लेकिन आई थिंक मलेशिया विल ज्वाइन द सेम विद द सेम पॉलिसी जो के माथिर साहब की थी यहाँ आए थे पाकिस्तान टर्की गए थे एंड जो उनके पॉलिसी थी आई थिंक वो दोबारा उनको लेके आएंगे और ये चीजें जो है अब एक तरीके का इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ये दो ममलिकते हैं ये दो फोर्सेस हैं जो बेसिकली इवल एक्सेस में था ऑफकोर्स इसराइल भी शामिल है लेकिन ये तीन एक आइसोलेट होकर रह गए अगर आप गौर से देखें तो कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं है ऑन एनी फॉरम तो इनकी आइसोलेशन जो है वो इस, इस बात का मजहर है कि आइंदा आने वाली जो 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 एक्टिविटीज है इंटरनेशनल उसमें चाइना विल हैव अ वेरी ग्रेटर पार्ट टू प्ले और लोग जो है उसके साथ चलेंगे मेनली बिकॉज चाइना डज नॉट बिलीव इन एग्रेसिव एक्टिविटीज डज नॉट बिलीव इन यूनिटलेटरिज्म वो मल्टीलेटरिज्म की तरफ जा रहे हैं और ये सारा का सारा भी नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस पर मनासर है रशिया चाइना का जो नया गठजोड़ है और जो बनेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर उसमें मल्टीलैटरिज्म को फौके दी जाएगी हेंस आई सी अमेरिका गोइंग फर्दर डाउन एंड डाउन एंड जिसे कहा ना कि हर पावर की एक शेल्फ लाइफ होती है आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे एवरी पावर हैज अ शेल्फ लाइफ उसके बाद वो खत्म हो जाता है वो तो उसी तरीके से आई थिंक अमेरिका का जो पावर की जो शेल्फ लाइफ है वो खत्म हो गई है and it is going down and we'll see a new world order coming up very soon sir bahut bahut shukriya jaane se pehle aapko main second karunga ki wo margaret thatcher ne kaha tha ki agar aap lady hain aur aapko logon ko ye batana pade ki main lady hu to aap lady nahi hain to taqat ka istemal jo hai wo taqatwar ki sabse badi kamzori hoti hai aur yahan pe phir lady jo hai use prove karna padta hai ki main lady hu to darasal wo bata rahi hoti hai ki main lady nahi hu तो ये कुछ आलमी दुनिया में भी चल रहा है और हम चाइना को देख रहे हैं कि वो हर किस्म की प्रोवोकेशन के बावजूद इंतहाई तहमल और गहराई का सबूत दे रहा है और ये इस चीज़ की दलील है कि आने वाली सेंचुरी जो है उसकी डोमिनेंट पावर जो है वो चाइना ही होगा अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे और सर अदीब को इजाज़त दीजिए असल वरहि वबरकू